Welcome to our FB page na Free Reviewers Managed by Luna Lin. Now let's answer question from random post at ito ay nakapost sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. Isa sa mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now sa mga nagsisend naman sa atin sa at, dito sa ating FB page na ito na ma'am paano ito sagutan. Mas magandang i-post na lang sa mga FB groups na to kasi marami ding mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Now this is negative x over 3 minus 11x over 6 equal to negative 11 over 4 plus 2x. Ang pinakatanong nito ay yung value ni x. Since mga fractions yan siya, kapag addition and subtraction, kailangan yung mga denominators natin ay pareho. So, hanapan natin ang least common denominator. And by the way, para sa detalye, pwede nyo i-search yung least common, least common denominator at idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na natin na-upload regarding sa pinakadetalye kung paano hanapin yung least common denominator. Now, instead na i-keep natin yung fraction, meron may isang paraan dyan. Yung i-multiply natin ang buong equation sa mismong least common denominator. Now, bigyan ko kayo ng isang paraan kung paano hanapin yung least common denominator kasi maraming paraan yan. Maraming ways para hanapin yung least common denominator. First, sa lahat ng mga denominators, si 6 ang pinakamataas. Doon tayo mag-base. Si 6, pwede siya ma-divide sa 3 pero hindi sa 4. Next, multiple of 6, 12. Si 12 ay pwede siyang ma-divide sa 3, pwede sa 4. Therefore, yan yung least common denominator natin, yung 12. At yan yung gamitin natin pang multiply sa buong equation. 12 times negative 5x over 3. Para mas madali, pwede namang 12 divided by 3 and this is 4. 4 times negative 5x, this is negative 20x. So, therefore, this is negative 20x. Next, kopihin muna natin itong minus sign. 12 times 11x over 6. Pwede namang 12 divided by 6 and this is 2. 2 times 11x and this is 22x. So, therefore, this is 22x. Next, yung equal sign muna. So, 12 times negative 11 over 4. Again, minumultiply natin yung buong equation by 12 para mawala yung mga denominators natin. So, sa multiplication of fraction, numerator to numerator, denominator to de denominator. Pero pwede naman ganito, 12 divided by 4 and this is 3. 3 times negative 11 and this is negative 33. So, therefore, this is negative 33. Next, 12. 12 times 2x. And this is 24. 24x. Next, ipagsama natin yung mga like terms. Now, itong mga like terms na ito. At meron tayong negative 33. Para direkta tayong mga positive yung mga numbers natin. Itong si negative 33, since negative yan siya, i-transfer natin sa kabila, magiging positive yan. Positive 33. In other words, nag-add kasi tayo ng 33 to both sides para makancel si 33 dyan. Napapansin nyo ba na itong mga ginawa natin na i-transfer, transfer yung mga variables, I mean, yung mga like terms ay ganun lang din naman sa mga word problems na sinosolve natin. So, importante pa rin ito sa inyo, sa lahat, lalo na sa magtitake take ng civil service exam. Now, we have negative 20x plus negative or negative 20x minus 22x. X, yan siya. Pareho kasi silang negative. I-add lang natin yan siya. So, this is 42 Kopyahin yung x, kopyahin yung negative sign. 
isa pang paraan. May utang kang 20x. Uutang ka pa ng 22x. Ang utang mo ay 42x. So, therefore, that is negative 42x. Diyan na muna yan siya. Itong negative 42x. So, itong 24x, i-keep natin si 24x. Now, remember, dapat natin ipagsama yung mga like terms. So, therefore, ito ay i-transfer natin sa kabila. Ang value niyan pala, kasi sinosolve na natin yan, which is negative 42x. Yung negative 42x, kapag matransfer na sa kabila, positive na yan siya or pang-add na siya dito sa kabila. So, therefore, that is 24x plus 42x. And this is equal to 66x. At kopyahin lang natin itong 33. Next, kailangan natin i-isolate si x para makuha natin yung value ni x. Since si 66 ay pang-multiply dyan, pang-divide na ngayon siya sa 33. In other words, nag-divide tayo ng 66 to both sides para makancel si 66 dyan. X na lang ang natira. Now, x equals 33 divided by 66. That is exactly equal to 0.5. Now, ngayon, kung gusto nyo, i-fraction natin yan siya. So, hanapan natin ng greatest common factor, which is 33. 33 divided by 33, and that is 1. 66 divided by 33, and this is 2. So, therefore, ang value ni x dito ay 1 half. Now, what if itong negative 33 ay i-keep lang natin dyan? Ang i-transfer natin ay itong plus 24x. So, i-keep lang natin itong si negative 33. Now, kanina na-solve na natin ito, which is equal to negative negative 42x. Now, ngayon itong 24x, since pang add dyan, pang minus na siya dito sa kabila. Now, simplihan ulit natin ito. And by the way, kung gusto nyo mapanood yung detalye sa unlike signs, and ito lang ang pag-search, unlike signs, tapos idugtong lang yung leonalin para mas madaling makita ba yung dati na nating na-upload regarding sa kung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs. So ngayon, may utang kang 42x, uutang ka pa ng 24x. Ibig sabihin, mag-add tayo. So this will be 66, 66x. At huwag kalimutan yung minus sign. Bali, yung utang mo ay 66x. Equals negative 33. Now, kailangan nating i-isolate itong x para makuha natin yung value ni x. Since itong negative 66 ay pang-multiply dyan, pang-divide na ngayon siya sa, six, ah, sa negative 33. In other words, nag-divide tayo ng negative 66 to both sides para makancel yan siya, x na lang ang natira. Now, x equals negative 33 divided by negative 66. Remember, kapag mga negative, mag-multiply tayo ng negative, positive ang sagot dyan. Ganun din kung mag-divide tayo ng mga negative, positive din ang sagot dyan. So therefore, dalawang negative dyan, positive na tayo. Now, doon tayo sa 33 divided by 66, and this is 0.5. Otherwise, hanapan natin ang greatest common factor, which is 33. Para isimplify lang natin siya, para fraction pa rin siya. 33 divided by 33, this is 1. 66 divided by 33, and this is 2. Kaya ang value ni x ay 1 half. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.